नमस्कार मैं हूं सुमन और मैं आपका स्वागत करती हूं आयुर्वेद के एक डिफरेंट और यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू शो में जिसका नाम है डॉक्टर दसेंस रियल हेल्थ किडनी प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और ये आजकल तेजी से फैल रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि किडनी फेलियर या किडनी डैमेज के बारे में लोगों को बहुत बाद में पता चलता है जबकि प्रॉब्लम तो बहुत पहले शुरू हो जाती है यहाँ तक कि सर्जरी या डायलिसिस का नौबत भी आ जाता है किडनी से जुड़ी जटिल समस्याओं के लिए पिछले छप्पन वर्षों से विश्वास का प्रतीक है एक टीम एक नाम जिसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट एम डी जीवन दसन पिछले छप्पन सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसंस उन्नीस में डॉक्टर सी एल दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर दसन जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं जिनका डेटा डॉक्टर दसंस पर विश्वास का प्रतीक है डॉक्टर दसंस को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है डॉक्टर दसंस का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार ताकि आपको मिले रियल हेल्थ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में थैंक्स आज हम बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम के बारे में तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ की किडनी हमारी बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और अगर एक बार वो डैमेज हो जाए तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है देखिए ऐसे है किडनी का बहुत ज्यादा एक रोल है हमारी बॉडी में किडनी क्या करती है कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालती है और जो चीजें बॉडी को चाहिए जो हमारे शरीर को चाहिए जो जरूरतें हैं जो तत्व चाहिए उसको रोके रखना एक उसका काम है और क्या होता है जब किडनी डैमेज होती है तो जो चीजें नहीं चाहिए हमें उसको तो अंदर उसको रखती है और जो चीज़ें चाहिए उसको बाहर निकालती है लाइक जैसे प्रोटीन है तो उसको निकालने से एल्बिमिन जो है वो कम हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है तो ये उसका एक रोल है बहुत सारे अभी जो पेशेंट आते हैं हमारे सेंटर में तो कहते हैं जी डॉक्टर ने बोल दिया ये डैमेज हो गई है देखिए डैमेज ऐसे बोल दिया जाता है कि जैसे कि ये अब ठीक होने वाला नहीं है पेशेंट का जो दिल है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसे हो जाती है कि अब मैं ठीक नहीं होने वाला क्योंकि वो मेरा हिस्सा ही डैमेज हो गया लेकिन आयुर्वेद में ऐसे नहीं उसको देखा जाता अगर पेशेंट का यूरिन आ रहा है तो हम ये बहुत अच्छा एक मानते हैं कि यूरिन किडनी काम कर रही है लेकिन उसकी कार्य क्षमता जो है वो लगभग वो खत्म हो गई है जहाँ वो उसका जो फंक्शन है वो ठीक नहीं है किडनी वीक होने की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं तो किडनी की इस क्रिया को ठीक किया जा सकता है तो हमारे जो आयुर्वेद है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं उसमें पुनर्नवा है गोखरू है गिलोए है वरुण है कासनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कॉम्बिनेशन से उसको ठीक किया जा सकता है जी ये किडनी प्रॉब्लम होने का कारण क्या होता है और अगर किसी को है तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे किडनी का जो कारण मेनली जो कारण हमने देखा है ब्लड प्रेशर और शुगर ये इसके कारण रोग है मतलब अमूमन 99 परसेंट पेशेंट को जो है उनका या तो बीपी होता है या उनको शुगर होता है तो जब वो ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं तो बीपी और शुगर उनका मेंटेन नहीं होता ठीक वो कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है उसके बाद पेन किलर्स जो लेते हैं अभी पीछे से एक लड़की थी हमारे पास आई तो उसका एक्सीडेंट हुआ चार दिन या आठ दिन दस दिन मेडिसिन दी उसको पेन किलर डॉक्टर ने तो बाद में क्रेटन चेक करवाया तो उसका क्रेटन बड़ा हुआ था तो वो बहुत एक मतलब ऐसे ये ऐसी चीज़ें होती हैं फिर उसके बाद एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं फिर उसके बाद लगातार जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो हम परवाह नहीं करते उस चीज़ की स्टोन हो सकते हैं स्टोन की वजह से किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाते हैं कई बार ब्लॉकेज हो जाता है ऊपर से जो फ्लो है वो रुक जाता है तो वो किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ने से ऐसा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ऐसा हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उसका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये किडनी को डैमेज करने में काफ़ी एक रोल होता है देखिए अब बारी है लक्षणों की लक्षण में क्या होता है कि लक्षण के बारे में अगर जागरूकता हो पता हो तो ये इस चीज को बहुत जल्दी से हम ठीक किया जा सकता है आ, क्या होता है कि जब सूजन आ जाए बॉडी में ध्यान रखना चाहिए कि सूजन आ गया कहीं उसको सीरियसली लेना चाहिए हमारा उल्टी जैसा मन बार बार उल्टी आए 
तो ध्यान रखना चाहिए हमारे लगातार जो हीमोग्लोबिन हमारा कम उसका स्तर गिरता जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए तो इन सब चीज़ों को चक्कर आए उल्टी आए हमारा कई बार लगता है फेस डल सा है तो एच बी चेक करवाना चाहिए तो ये सारे जो है वो लक्षण हो सकते हैं तुरंत आर एफ टी एल एफ टी हम करवा सकते हैं मेनली आर एफ टी के साथ एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट जरूरी है आर एफ टी से जो रीडल फंक्शन टेस्ट है किडनी के टेस्ट हैं उसमें सीरम क्रेटनाइन ब्लड यूरिया और यूरिक एसिड मेन होते हैं और इनका ध्यान हमें ये टेस्ट करवा लेने चाहिए आज हम बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो अगर आप या आपका कोई अपना किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और समाधान जानना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं डॉक्टर दसंस में आप किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को देखिए ऐसे इसमें मैं पहले भी जैसे हमारा एक सिस्टम है कि पेशेंट की पूरी डिटेल ली जाती है हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा वो पूरा पूछते हैं उसका क्रेटेनाइन यूरिया सब ये कब से है शुगर है कि नहीं उसको बीपी की कब से प्रॉब्लम है तो हम इन चीज़ों का साथ में इलाज करते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन में हम री रीनल हमारा एक कैप्सूल है री रीनल प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें नियर अबाउट 46 ग्राम जो हर्ब्स है उसका एक्सट्रैक्ट जाता है पेशेंट के अंदर होल डे पूरे दिन में तो हम पेशेंट को वो देते हैं जैसे गोखरू है वो उसके फ्लो को ठीक करता है फिर वरुण है वो उसके जो यूरिनरी पैसेज है उसको ठीक करता है पुनर्नवा है किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स को रिपेयर करता है कासनी है वो डाइजेस्टिव है और किडनी को भी ठीक करती है इस तरीके से गिलोय है ये पित्त का रोग है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो पित्त का पित्त का शमन करने के लिए गिलोय बहुत अच्छा है तो फिर इन सब चीज़ों को आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सही स्थानों से जैसे मैंने पहले बोला है कि उसको इकट्ठा करके फिर उसका एक्टिव पार्ट जितना चाहिए उतना एक्टिव पार्ट जब पेशेंट के अंदर जाता है तो उसको परिणाम मिलते हैं हम पेशेंट को बोलते हैं कि पहले टेस्ट करवा लो दवाई शुरू करने से पहले फिर उसको बोलते हैं पंद्रह दिन बाद या एक महीने बाद फिर टेस्ट करवाओ वो कंपेयर जब करता है तो फिर पता चलता है कि मैं अब जो असल में जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैं अब ले रहा हूँ रिजल्ट जो है वो असली में अब मिला है बिल्कुल तो डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं पड़ती फिर बिल्कुल डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है टाइम पे आके हम तो कहते हैं कि सिम्टम आए टेस्ट करवाया दवाई शुरू कर दो लेकिन अभी पीछे एक पेशेंट हमारे पास आया तो हम बैठे थे वहां पे वो एक पेशेंट था उसका सेवन पॉइंट क्रेटेनाइन हो गया तो वो कहता जी मैं डायलिसिस करवा रहा हूँ एक पेशेंट आया वो रिकवर हो गया हमसे वो आया था हमारे पास चार पॉइंट उसका यूरिक सीरम क्रेटेनाइन फोर था जब वो हमारे पास आया तो उसका हमने उसको दवाई दी वो दस दिन बाद आया उस टाइम हमारे पास उसका टू पॉइंट वन आ गया तो एक पॉइंट पे आके डायलिसिस जरूरी है लेकिन एक पॉइंट पे एक ऐसा टाइम होता है मोड होता है कि डायलिसिस जरूरी नहीं होता है तो हम उस टाइम मेडिसिन ही उसको रिकवर कर देती है फिर जब जिनका डायलिसिस हो रहा है उनको हम बोलते हैं अगर बहुत जरूरी है उल्टी आ रही है उल्टी आने से क्योंकि पित्त बढ़ जाता है उल्टी आती है कुछ खाने से बाहर निकलता है कई बार हमारी दवाई भी बाहर आ जाती है क्योंकि पित्त बढ़ा रहता है फिर हम उसको दवाई को कम कम डोज में पेशेंट्स को देते हैं जब ऐसा हम करते हैं तो धीरे धीरे वो पचना शुरू हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो धीरे धीरे उसका पित्त कम होता है तो वो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होने से क्रेटनिन कम होता है तो धीरे धीरे डायलिसिस कम हो जाता है आज हम बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो अगर आप या आपका कोई अपना किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और समाधान जानना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं अगर कोई पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है और उसका यूरिन बंद है तो नॉर्मली डॉक्टर्स उनका पानी बंद करा देते तो क्या आप भी उनका पानी बंद करा देते हैं देखिए ऐसे है यूरिन अगर बंद है यूरिन नहीं आ रहा तो हम कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स की हेल्प लेते हैं इरेटिक मेडिसिन देते हैं और भी कुछ दूसरी कंपनियों की हो सकती है या साथ में हम वो लिख कर दे देते हैं वो पेशेंट बाजार से परचेज कर सकता है तो उसके उससे यूरिन आने की संभावना बढ़ जाती है पेशेंट की एक तो वो दूसरा अगर यूरिन नहीं आ रहा है पानी बंद करवा दिया कुछ ऐसा होता है कि पानी बिल्कुल नहीं देते पेशेंट को अगर यूरिन आना भी है थोड़ा सा तो वो भी नहीं आता तो हम क्या कहते हैं क्योंकि वो अपनी जगह पे ठीक है मॉडर्न सिस्टम में क्योंकि उनको तो ये लगता है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता रिपेयरेबल नहीं है हमारा सिस्टम कहता है आयुर्वेद कहता है कि ये रिपेयरेबल है आप जो वेग है प्राकृतिक वेग है पानी की प्यास लग रही है तो इसको पिलाइए थोड़ा पिलाइए बंद है तो थोड़ा पिलाइए तो अगर हम वो मेडिसिन फिर हम शुरू करते हैं साथ में और शुरू करने के बाद उसका जो यूरिन है धीरे धीरे बहुत सारे पेशेंट्स का आना शुरू हो जाता है और कुछ पेशेंट्स का जब नहीं आता या लेट आता है तो डायलिसिस की हेल्प ले लेते हैं साथ साथ लेकिन इधर से हमारी कोशिश जारी रहती है कि हाँ उसका धीरे धीरे वो आना शुरू हो जाए 
तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हम करें आपने किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताया अब हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर दसेंस में किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को और ऐसा प्रॉब्लम उन्हें दोबारा ना हो उसके लिए उन्हें क्या प्रिकॉशन रखना होता है देखिए हमारा प्रयास है पेशेंट को बचाया जाए तो इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि ये प्रयास क्या है जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस मेडिसिन में हमारा ये विश्वास है कि शास्त्र गलत नहीं हो सकता शास्त्र हेल्प करता है मदद करता है हमारी हेल्प करता है लेकिन उसको अगर सही तरीके से दवाई को बनाया जाए ईमानदारी से उसमें सही स्थानों से इकट्ठे करके इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाएं और सही क्वांटिटी में सही अनुपान द्वारा और सही उसके जो गाइडलाइन है वो दी जाए तो पेशेंट ठीक होता है ये हमारे मैं इसको खासियत कह सकता हूँ क्योंकि परिणाम आते हैं परिणाम खासियत को दर्शाते हैं जी। तो एक तो ये दूसरा प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस में हमें सबसे पहले जो हमारी एक इसको खासियत भी के साथ भी हम अटैच कर सकते हैं कि कारण रोगों का इलाज मतलब आपने बीपी की दवाई खाई आप कहते हैं मैंने बीपी की दवाई तो मैं ले रहा हूँ रात को तीन बजे वो बीपी की दवाई तो वो थोड़ी देर के लिए असर कर रही है रात को तीन बजे बी बढ़ गया आपका तो वो किडनी के ऊपर फिर इफेक्ट करेगा तो जब तीनों चीजों का कारण रोगों का इलाज अच्छी दवाई से इलाज और किडनी का इलाज जब ये सब चीजें साथ में चलती हैं तो वो एक अच्छा एक ट्रीटमेंट जो है वो बनता है दूसरा प्रिकॉशनली प्रिकॉशंस में लोगों को अपना बीपी शुगर जो है कंट्रोल में रखना चाहिए पेन किलर दवाइयाँ कम लेनी चाहिए उनको एंटीबायोटिक्स ड्रग्स भी कम लेने चाहिए बहुत ज़रूरत पड़ने पर लेने चाहिए और पेशेंट्स को अपना जो दिन पेस्टिसाइड जो आज की डेट में जो ऑर्गेनिक सब्जियां अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है अपने घर में उगा लें या कैसे किसी को स्टोन हो तो स्टोन की भी हम दवाई साथ में देते हैं ताकि स्टोन भी धीरे धीरे बाहर आ जाए क्योंकि कई बार ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है मतलब अगर ज़रूरत है तो वो हो जाता है अदरवाइज कई बार वो डॉक्टर कहते हैं कि अभी इसका किडनी की जो प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता तो उसमें हम मेडिसिन द्वारा ही स्टोन को बाहर निकालने वाली जो मेडिसिन उसकी कोशिश से वो हम करते हैं तो इस तरीके से बहुत तरीके से हम उसको जो है हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट जो बेचारा है वो ठीक हो जाए सर आपने हमें बहुत सारी बातें बताई अब जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ टिप्स कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस आप बताना चाहेंगे ताकि किडनी जैसी प्रॉब्लम उन्हें कभी हो ही ना देखिए सबसे पहले मैंने चीज़ें जो बताई हैं कि आ, जो बीपी शुगर एंटीबायोटिक मेडिसिन पेन किलर दवाइयाँ इन सब चीज़ों को बड़ा सोच समझ के लें और पानी की आ, मात्रा शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा रखें तो ठीक है हाइड्रेट रहें अपना सही समय एक्सरसाइज मोटापा ना आने दीजिए अपना एक्टिव रहिए पानी ज़्यादा पीजिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए किचन में जो है वो हम तुलसी का प्रयोग इसमें कर सकते हैं हम जो है नारियल के पानी का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो पित्त की पित्त को दूर करती हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं तो बैलेंस डाइट रखें अपना ध्यान रखें और वर्कआउट करते रहें बस यही मेरी आपसे जो है प्रार्थना है थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से आपका थैंक यू कहना चाहूँगी आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स के लिए हमारे लिए ये काफी हेल्पफुल है थैंक यू सो मच थैंक यू अगर आपको है पैरालिसिस डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड हर समस्या के लिए सटीक और कारगर डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर एस सी एफ कॉलोनी मार्केट नियर एच कॉलेज अपोजिट पेट्रोल पंप नियर वर्कशॉप चौक जालंधर पंजाब हमारा हेल्पलाइन नंबर है जीरो सेवन थ्री डबल फाइव सेवन नाइन थ्री डबल फाइव सेवन आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ई मेल है डॉक्टर और इंक्वायरी एट डॉक्टर दसंस डॉट कॉम अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें डब्ल्यू 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 डॉट डॉक्टर दसंस डॉट कॉम डॉक्टर दसंस रियल हेल्थ का लक्ष्य है सभी विकारों से मुक्ति और इसी लक्ष्य के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ कुछ और जानकारियों के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है For more videos subscribe to our channel Care World